வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு கலைமான் கல்விச்சோலை இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது நுண்ணு உயிர்களின் உலகம் அப்படிங்கிற பாடப்பகுதியை பார்க்கலாம் இந்த பாடப்பகுதி இடம்பெற்றுள்ள பாடப்புத்தகம் பார்த்திங்கன்னா நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் அறிவியல் புத்தகம் இந்த பாடப்பகுதியில் மனித நோய்கள் அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்கில் மனித நோய்களை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக கொடுத்துருக்காங்க சிலபஸை பொறுத்தவரை இந்த மனித நோய்கள் அப்படிங்கிற பாடப்பகுதி முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் கேள்வி முதன் முதலில் நுண்ணோக்கியை வடிவமைத்தவர் யார் ஆண்டன் வான் லூவன் ஹூக் என்பவர் ஆயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தி ஏழில் இதை வடிவமைக்கிறார் இவருக்கு இன்னொரு சிறப்பு பார்த்திங்கன்னா இவர் நுண் உயிர்களின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார் நுண் உயிரிகளின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் ஆண்டன் வான் லூவன் ஹூக் அதே மாதிரி இவர் பார்த்திங்கன்னா பாக்டீரியாவை கண்டுபிடித்தவர் அடுத்த கேள்வி கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் போன்ற தனிமங்களின் சுழற்சியில் நுண் உயிர்கள் பங்காற்றுவதால் டேஷ் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இந்த நுண் உயிர்கள் பார்த்திங்கன்னா உயிரியல் துப்புரவாளர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அடுத்த கேள்வி மண்ணினை சத்துமிக்கதாய் மாற்றும் நுண் உயிரிகள் டேஷ் என அழைக்கப்படுகின்றன உயிரி உரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அவற்றுக்கான எடுத்துக்காடுகள் பாருங்கள் அசடோபாக்டர் நைட்ரோசோமனஸ் மற்றும் நாஸ்டாக் அதே மாதிரி சயனோ பாக்டீரியா அடுத்து பாருங்கள் ரைசோபியம் மற்றும் ஃப்ராங்கியா இந்த இந்த வகை அந்த நுண்ணுயிர்கள் பார்த்திங்கன்னா அந்த உயிரி உரங்கள் பார்த்திங்கன்னா தனித்து காணப்படுபவை இந்த ரைசோபியம் மற்றும் ஃப்ராங்கியா பார்த்திங்கன்னா தாவரங்களில் அந்த வேர் முடிச்சுகளில் காணப்படுபவை அடுத்த கேள்வி பூச்சிகளை கொள்ள பயன்படும் பாக்டீரிய இனம் டேஷ் பேசிலஸ் துருன்சியன்சிஸ் பூச்சிகளை கொள்ள பயன்படும் பாக்டீரிய இனம் பார்த்திங்கன்னா பேசிலஸ் துருன்சியன்சிஸ் இந்த இதில் காணப்படுகிற அந்த கிரை புரதம் பார்த்திங்கன்னா நுண்ணுயிர்களை கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகிறது அடுத்த கேள்வி திராட்சை ரசத்தை நொதிக்க வைப்பது டேஷ் சாக்ரோமைசிஸ் செருவியே திராட்சை ரசத்தை நொதிக்க வைக்க பயன்படும் அந்த நுண் உயிரி பார்த்திங்கன்னா சாக்ரோமைசிஸ் செருவியே அடுத்த கேள்வி காஃபி தேயிலை புகையிலையை பதப்படுத்த பயன்படும் பாக்டீரியா டேஷ் பேசிலஸ் மெகாட்டெரியம் இதை பார்த்திங்கன்னா நறுமண பாக்டீரியா என்றும் அழைப்பர் அடுத்த கேள்வி பெனிசிலின் என்னும் நுண்ணுயிர் எதிர்பொருளை கண்டுபிடித்தவர் யார் அலெக்சாண்டர் ஃப்ளம்மிங் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் இதை கண்டுபிடிக்கிறார் அடுத்த கேள்வி பாலை தயிராக மாற்ற பயன்படும் நுண் உயிரி டேஷ் லாக்டோ பேசிலஸ் அடுத்த கேள்வி அசிட்டிக் அமிலம் ஆக்சாலிக் அமிலம் சிட்ரிக் அமிலம் போன்றவற்றை தயாரிக்க பயன்படும் பூஞ்சை டேஷ் ஆஸ் பர்ஜிலஸ் நைகர் அடுத்த கேள்வி நுண் உயிர்களில் இருந்து பெறப்படும் நொதிகளுக்கான எடுத்துக்காட்டு நுண் உயிரிகளில் இருந்து பெறப்படும் நொதிகளுக்கான எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் லிப்பேஸ் இன்வர்டேஸ் புரோட்டியேஸ் மற்றும் குளுக்கோஸ் அடுத்த கேள்வி வைட்டமின் பி காம்ப்ளக்ஸை உற்பத்தி செய்யும் நுண் உயிரி ஈஸ்டுகள் வைட்டமின் பி காம்ப்ளக்ஸை உற்பத்தி செய்யும் நுண் உயிரி பார்த்திங்கன்னா ஈஸ்டுகள் அடுத்த கேள்வி தட்டம்மை பொண்ணுக்கு விங்கி ரூபல்லா போன்ற நோய்களுக்கு போடப்படும் தடுப்பு மருந்து டேஷ் எம்எம்ஆர் அடுத்த கேள்வி காச நோய்க்கு எதிராக போடப்படும் தடுப்பு மருந்து பிசிஜி இதை பார்த்திங்கன்னா பேசிலஸ் கால்மட் குயிரின் என்று அழைப்பர் அடுத்த கேள்வி பொறுத்துக்க அனைத்துமே சரியாக பொருத்தப்பட்டுள்ளது ஒரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா நோய்கள் அதற்கான தடுப்பு மருந்துகள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா போலியோ இதற்கான தடுப்பு மருந்து பார்த்திங்கன்னா ஐபிவி அடுத்த பிறகு ஹெப்பாடிட்டிஸ் பி அதற்கான தடுப்பு மருந்து ஹெப்பாடிட்டிஸ் பி தடுப்பான் அடுத்த பிறகு டெட்டனஸ் அப்படிங்கிற நோய்க்கு தடுப்பு மருந்து பார்த்திங்கன்னா டெட்டனஸ் டாக்ஸாய்டு இதை டிடி என்று அழைப்பர் அதே மாதிரி டிப்திரியாக்கான தடுப்பு மருந்து பார்த்திங்கன்னா டிப்திரியா டாக்ஸாய்டு அடுத்த கேள்வி பொறுத்துக்க ரொம்ப முக்கியமானது உலக சுகாதார தினம் கொண்டாடப்படும் நாள் பார்த்திங்கன்னா ஏப்ரல் ஏழு உலக மலேரிய தினம் பார்த்திங்கன்னா ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்து உலக எய்ட்ஸ் தினம் பார்த்திங்கன்னா டிசம்பர் ஒன்று காச நோய் எதிர்ப்பு தினம் பார்த்திங்கன்னா மார்ச் இருபத்தி நாலு இது முக்கியமானது உலக சுகாதார தினம் ஏப்ரல் ஏழு உலக மலேரிய தினம் பார்த்திங்கன்னா ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்து உலக எய்ட்ஸ் தினம் டிசம்பர் ஒன்று காச நோய் எதிர்ப்பு தினம் பார்த்திங்கன்னா மார்ச் இருபத்தி
அடுத்த கிளியை பொறுத்துக்க எண்டபிக் அப்படின்னா என்னென்னா வட்டார நோய் ஒரு வட்டார ஒரு சிறிய பகுதியில் காணப்படும் குறைந்த தாக்கமுடைய அந்த நோய் தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எண்டபிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எபிடமிக் அப்படின்னா கொள்ளை நோய் வட்டார அளவில் நோ காணப்படுற அந்த எண்டபிக் பார்த்தீங்கன்னா குறைவான அளவு உயிர் சேதங்களை ஏற்படுத்தும் அந்த எபிடமிக் அந்த குறைவான அந்த பகுதியில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் காணப்படும் ஆனால் இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த எபிடமிக்கில் அதிகமான உயிரிழப்புகள் ஏற்படும் இந்த பேண்டமிக் பார்த்தீங்கன்னா பெருங்கொள்ளை நோய் இது உலகம் உள்ள காணப்படுகிற கொள்ளை நோய் இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய மக்கள் உயிரிழக்கின்றனர் எடுத்துக்காட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா எய்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க இப்போ சமீபத்தில் இந்த கொரோனா வைரஸ் அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பேண்டமிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது உலகம் ஃபுல்லாக நிறைய உயிரிழப்புகளை ஏற்படுத்துகிறது தான் பேண்டமிக் அடுத்து பாருங்கள் ஸ்பொராட்டிக் இது ஒரு தொடர்ச்சியற்ற நோய் என்று சொல்கிறேன் அதாவது சில குறிப்பிட்ட பருவ காலங்களில் வந்து சில உயிர்களை பழிவாங்கும் அதுக்கு பேர் தான் என்னென்னா ஸ்பொராட்டிக் அடுத்த கேள்வி இமயமலை பிரதேசத்தின் அடிவார பகுதியில் உள்ளவர்களை தாக்கும் நோய் டேஸ் முன் கழுத்து கலலை நோய் இதை பார்த்தீங்கன்னா காய்டர் என்று அழைப்பார் இது பாருங்கள் ஒரு வட்டார நோய்க்கான எடுத்துக்காட்டு இது ஒரு எண்டபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த கேள்வி மஞ்சள் காமாலையால் பாதிக்கப்படும் உறுப்பு டேஸ் கல்லீரல் கல்லீரல் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் காம காமாலையால் பாதிக்கப்படும் உறுப்பு அடுத்த கேள்வி பாக்டீரிய வேலின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யார் ராபர்ட் காட்ச் பாக்டீரிய வேலின் தந்தை ராபர்ட் காட்ச் அடுத்த கேள்வி பேசிலஸ் ஆந்திராசிஸ் என்ற நுண் உயிரி செம்மறி ஆடுகளை தாக்குகிறது என்று கூறியவர் ராபர்ட் ஹாட்ச் ஆந்திராக்ஸ் அப்படிங்கிற நோயை செம்மறி ஆடுகளில் இந்த பேசிலஸ் ஆந்திராசிஸ் என்கிற நுண்ணுயிரி ஏற்படுத்துகிறது அடுத்த கேள்வி முக்கியமானது காற்று வழி பரவும் வைரஸ் நோய்கள் காற்று வழி பரவும் வைரஸ் நோய்கள் இதில் காணப்படுகிற அனைத்துமே வைரஸ் மூலமாக மனிதருக்கு பரவக்கூடிய நோய்கள் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் சாதாரண சளி இதை உருவாக்குகிற அந்த வைரஸ் பார்த்திங்கன்னா ரைனோ வைரஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸா மைக்ஸோ வைரஸால் ஏற்படுத்தப்படுகிறது தட்டமை பார்த்தீங்கன்னா ரூபெல்லா வைரஸால் ஏற்படுத்தப்படுகிறது பொண்ணுக்கு வீங்கி பார்த்தீங்கன்னா மைக்ஸோ வைரஸ் பரோடிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வைரஸால் ஏற்படுத்தப்படுகிறது சின்னமை பார்த்தீங்கன்னா வாரிசெல்லா லோஸ்டர் வைரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வைரஸால் ஏற்படுத்தப்படுகிறது இவை அனைத்துமே வைரஸ் நோய்கள் இந்த பகுதியில் காணப்படுற பார்த்தீங்கன்னா அந்த நோயை ஏற்படுத்துகிற வைரஸ் நுண்ணுயிரிகள் முக்கியமானது வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் திருப்பி திருப்பி ப படிச்சுக்கோங்க அடுத்த கேள்வி காற்று வழி பரவும் பாக்டீரிய நோய்கள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது வைரஸ் நோய்கள் அது காற்று வழியாக பரவும் இந்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா காற்று வழி பரவும் பாக்டீரிய நோய்கள் காச நோய் பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியாவால் பரப்பப்படுகிற நோய் அந்த காச நோயை பரப்புகிற அந்த பாக்டீரியா பார்த்தீங்கன்னா மைக்கோ பாக்டீரியம் டீபர் குளோசிஸ் முக்கியமானது டிஃப்தீரியா பார்த்தீங்கன்னா கோர்னி பாக்டீரியம் டிஃப்தீரியா அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியாவால் பரப்பப்படுகிறது அடுத்து பாருங்கள் கக்குவான் இருமல் இது பார்த்திங்கன்னா போர்டைடெல்லா பெட்டுசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியாவால் இது மனிதர்களுக்கு பரப்பப்படுகிறது இந்த காற்று வழி பரவக்கூடிய அந்த வைரஸ் நோய்கள் மற்றும் பாக்டீரிய நோய்கள் பார்த்திங்கன்னா குறிப்பாக அந்த சுவாச பாதை மற்றும் நுரையீரலை பாதிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அடுத்த கேள்வி நீர் வழி பரவும் வைரஸ் நோய்கள் போலியோ மைலடிஸ் இது பார்த்திங்கன்னா போலியோ வைரஸ் அப்படிங்கிற வைரஸால் இது ஏற்படுத்தப்படுகிறது நீர்வழி பாயும் வைரஸ் நோய்கள் இவை அனைத்துமே வைரஸ் நோய்கள் அடுத்து பிறகு ஹெப்பாட்டிஸ் ஏ நோய் இது பார்த்திங்கன்னா ஹெப்பாட்டிஸ் ஏ வைரஸ் என்கிற வைரஸால் இது ஏற்படுத்தப்படுகிறது அதீத வயிற்றுப்போக்கு இது ஏற்பட காரணம் பார்த்திங்கன்னா ரோட்டா வைரஸ் என்கிற நுண்ணுயிரி அடுத்த கேள்வி நீர்வழி பரவும் பாக்டீரிய நோய்கள் காலரா பார்த்திங்கன்னா விப்ரியே காலரை அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியாவால் ஏற்படுத்தப்படுகிறது காலரா என்பது பாக்டீரியாவால் ஏற்படுத்தப்படும் ஒரு நீர்வழி நோய் அதாவது நீர்வழியாக பரவக்கூடிய நோய் அடுத்து பாருங்கள் டைஃபாய்டு இது ஏற்படுத்துகிற அந்த வைர அந்த பாக்டீரியா பார்த்திங்கன்னா சால்மொனலா டைஃபி அடுத்த கேள்வி மலேரியா கொசுவினால் தான் பரவுகிறது என்பதை நிரூபித்தவர் யார் சார் ரொனால்ட் ராஸ் இதை நிரூபித்ததற்காக இவருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் இவருக்கு நோபல் பரிசு கொடுக்கப்பட்டது அடுத்த கேள்வி மலேரியாவை ஏற்படுத்தும் புரோட்டோசோவா பிளாஸ்மோடியம் இதில் நிறைய வகைகள் காணப்படுது இதில் பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்மோடியம் வைவாக்ஸ் பிளாஸ்மோடியம் மலேரியா பிளாஸ்மோடியம் பால்சிபேரம் மற்றும் பிளாஸ்மோடியம் ஓவேல் இந்த பிளாஸ்மோடியம் இந்த பால்சிபேரம் பார்த்திங்கன்னா கடுமையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடியது அதாவது இறப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய மிக கொடுமையான புரோட்டோசோவா அடுத்த கேள்வி மலேரியாவை மனிதர்களுக்கு கடத்துவது டேஸ் அனாஃபிலஸ் பெண்கொசுவின் மூலம் இந்த மலேரியா பார்த்திங்கன்னா 
மனிதர்களுக்கு கடத்தப்படுகிறது அடுத்த கேள்வி மலேரியா ஒட்டுண்ணிகளை கொள்ள பயன்படுத்தப்படும் மாத்திரை டேஷ் குயினைன் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் மலேரியா தாக்கத்தினால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் எத்தனை கோடி மக்கள் இறக்கின்றனர் முப்பது கோடி மக்கள் அதாவது உலக அளவில் மலேரியாவால் முப்பது கோடி மக்கள் இறக்கின்றனர் அடுத்த கேள்வி ஒற்றை இலை ஆர்என்ஏ என்ற வைரஸ் டேஷ் நோயை ஏற்படுத்துகிறது சிக்கன் குனியா என்ற நோயை ஏற்படுத்துகிறது இது பார்த்தீங்கன்னா மனிதர்களுக்கு ஏடிஎஸ் எஜிப்டி கோசு மூலம் மனிதர்களுக்கு பரப்பப்படுகிறது சிக்கன் குடியாவை ஏற்படுத்தும் அந்த வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றை இலை ஆர்என்ஏ அடுத்த கேள்வி எலும்பு முறிப்பு காய்ச்சல் என்று அழைக்கப்படும் அந்த நோய் எது டெங்கு காய்ச்சல் இந்த காய்ச்சல் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா எலும்புகளில் கடுமையான வழி ஏற்படும் அதனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எலும்பு முறிப்பு காய்ச்சல் என்று அழைக்கப்படுகிறது இதை மனிதர்களுக்கு பரப்பக்கூடிய அந்த கடத்தி பார்த்தீங்கன்னா ஏடிஎஸ் எஜிப்டி அப்படிங்கிற கொசுவின் மூலம் இது மனிதர்களுக்கு பரப்பப்படுகிறது அடுத்த கேள்வி பிலேரியா என்ற யானைக்கால் நோயை உண்டாக்கும் புழு வவுச் செர்செரியா பான்கிராஃப்டி வவுச் செர் ரெரியா பான்கிராஃப்டி அப்படிங்கிற ஒரு புழு தான் அந்த பிளேரியா நோயை உண்டாக்குறது ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அது பிளேரியா நோயாக இது காணப்படும் காலப்போக்கில் முதிர்ந்த அந்த பிளேரியா நோய் பார்த்தீங்கன்னா யானைக்கால் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த கேள்வி மனிதர்களின் நினநீர் மண்டலத்தை தாக்கும் நோய் எது பிளேரியா அடுத்த கேள்வி பிளேரியா நோயை மனிதர்களுக்கு கடத்தும் கொசு வகை கியூலக்ஸ் பிளேரியா நோயை மனிதர்களுக்கு கடத்தும் கொசு வகை பார்த்தீங்கன்னா கியூலக்ஸ் இந்த கொஸ்டின் எப்படின் கேட்கலாம் யானைக்கால் நோயை ஏற்படுத்தும் அந்த கொசுவையை பார்த்தீங்கன்னா கியூலக்ஸ் அடுத்த கேள்வி இன்ஃப்ளூயன்சா ஹச் ஒன் என் ஒன் வைரஸால் மனிதருக்கு பரவும் நோய் டேஷ் பன்றி காய்ச்சல் முக்கியமான கேள்வி பன்றி காய்ச்சலில் பரப்புகிற அந்த வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளூயன்சா ஹச் ஒன் என் ஒன் வைரஸ் அடுத்த கேள்வி பன்றி காய்ச்சல் கண்டறியப்பட்ட ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் பன்றி காய்ச்சல் உலகம் முழுக்க கண்டறியப்பட்டது அடுத்த கேள்வி பறவை காய்ச்சலை ஏற்படுத்தும் வைரஸ் டேஷ் இன்ஃப்ளூயன்சா ஹச் ஃபைவ் என் ஒன் வைரஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் இந்த பறவை காய்ச்சல் அப்படிங்கிற ஒரு நோய் என்ன பண்ணுறது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அடுத்த கேள்வி எச்ஐவி முதன் முதலில் எந்த நாட்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அந்த நாட்டில் உள்ள ஹட்டாய் அப்படிங்கிற பகுதியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் அப்படிங்கிற நோய் என்ன பண்ணுறது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அடுத்த கேள்வி எய்ட்ஸ் எய்ட்ஸ் நோயை ஏற்படுத்தும் வைரஸ் டேஷ் ரெட்ரோ வைரஸ் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஆர்என்ஏ வைரஸ் என்றும் அழைப்பர் எய்ட்ஸ் நோயை ஏற்படுத்தும் வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெட்ரோ வைரஸ் இதை ஆர்என்ஏ வைரஸ் என்றும் அழைப்பர் அடுத்த கேள்வி பாக்டீரியா பாலியல் நோய்கள் அதாவது பாக்டீரியா மூலம் ஏற்படும் பாலியல் நோய்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொனேரியா அப்படிங்கிற நோய் இதை ஏற்படுத்துகிற அந்த பாக்டீரியா பார்த்தீங்கன்னா நியஸ் செரியா கொனேரியா அடுத்து பாருங்கள் சிஃபிலிஸ் இது ஒரு பாக்டீரியா பாலியல் நோய் இதை ஏற்படுத்துகிற அந்த பாக்டீரியா பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெஃபோனிமா பல்லிடம் அடுத்த கேள்வி வைரஸ் பாலியல் நோய்கள் வைரஸ் பாலியல் நோய்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்பஸ் சிம்ஃப்ளக்ஸ் மற்றும் மனித பாப்பிலோமோ வைரஸ் அடுத்த கேள்வி தடுப்பூசியை அறிமுகம் செய்தவர் யார் முக்கியமான கேள்வி தடுப்பூசியை அறிமுகம் செய்தவர் பார்த்தீங்கன்னா எட்வர்ட் ஜென்னர் அடுத்த கேள்வி எட்வர்ட் ஜென்னரின் தடுப்பூசி மூலம் எந்த நோய் முழுவதுமாக அளிக்கப்பட்டு விட்டது பெரியம்மை அப்படிங்கிற நோய் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்னரின் இந்த தடுப்பூசி மூலமாக அந்த நோய் உலகத்தை விட்டு முற்றிலுமாக அழிக்கப்பட்டு விட்டது அடுத்த கேள்வி காலரா ஆந்திராக்ஸ் போன்ற நோய்களுக்கு மருந்து உருவாக்கியவர் யார் லூயிஸ் பேஸ்டர் அடுத்த கேள்வி கல்லீரல் செல்களை அழிக்க வல்ல பாலியல் நோய் டேஷ் ஹெப்பாடிட்டிஸ் பி அல்லது சீரம் ஹெப்பாடிட்டிஸ் அப்படிங்கிற பாலியல் நோய் பார்த்தீங்கன்னா கல்லீரல் செல்களை அழிக்க வல்ல நோய் இது பார்த்தீங்கன்னா என்டோரி என்டிரோ வைரஸ் ஹெப்பாட்டிஸ் பி வைரஸ் அப்படிங்கிற வைரஸால் இது ஏற்படுத்தப்படுகிறது இதை சுருக்கமாக எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா எச்பிபி அடுத்த கேள்வி உயிருள்ள தடுப்பூசி மருந்துகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு பிசிஜி தடுப்பூசி மற்றும் வாய் வழி போடுகிற அந்த போலியோ தடுப்பூசி இது பார்த்தீங்கன்னா உயிருள்ள தடுப்பூசி மருந்துகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு அதாவது தடுப்பூசி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று உயிருள்ள தடுப்பூசி இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கொல்லப்பட்ட தடுப்பூசி கொல்லப்பட்ட தடுப்பூசி மருந்துகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா டைஃபாய்டு காலரா கக்குவான் தடுப்பூசி அடுத்த கேள்வி பிறந்த குழந்தைகளுக்கு போடப்படும் தடுப்பு மருந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசிஜி 
அடுத்த கேள்வி பொறுத்துக நோய்கள் அதற்கான தடுப்பு மருந்துகள் இந்த அட்டவணை மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது காச நோய்க்கான தடுப்பு மருந்து பார்த்திங்கன்னா பிசிஜி டிப்தீரியா பெட்டுசிஸ் டெட்டனஸ் போன்ற நோய்களுக்கான தடுப்பு மருந்து பார்த்திங்கன்னா டிபிடி டிபிடி அடுத்து பாருங்கள் பொண்ணுக்கு விங்கி தட்டம்மை ரூபெல்லா போன்ற நோய்களுக்கு தடுப்பு மருந்து பார்த்திங்கன்னா எம்எம்ஆர் அடுத்து பாருங்கள் டிப்தீரியா டெட்டனஸ் இந்த நோய்களுக்கு தடுப்பு மருந்து டிடி டெட்டனஸ் அப்படிங்கிற அந்த நோய்க்கு தடுப்பு மருந்து பார்த்திங்கன்னா டிடி டைஃபாய்டு மற்றும் பாராடைஃபி ஏ மற்றும் பாராடைஃபி பி இந்த நோய்களுக்கான தடுப்பு மருந்து பார்த்திங்கன்னா டிஏபி அடுத்த கேள்வி புரதங்களை மட்டுமே கொண்ட வைரஸ் டேஷ் எனப்படும் பீரியான்கள் எனப்படும் இந்த பீரியான்கள் என்கிற அந்த பதத்தை முதன் முதலில் உருவாக்கியவர் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டான்லி பி புருஷ்னர் அடுத்த கேள்வி நோய் தொற்று காலத்திற்கும் நோயின் முதல் அறிகுறி வெளிப்படும் வெளிப்படும் காலத்திற்கும் இடைப்பட்ட காலம் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா நோய் அடைகாக்கும் காலம் அல்லது நோய் அரும்பும் காலம் அதாவது நோய் தொற்று காலத்திற்கும் நோயின் முதல் அறிகுறி வெளிப்படும் காலத்திற்கும் இடைப்பட்ட காலம் பார்த்திங்கன்னா நோய் அடைகாக்கும் காலம் என்று அழைக்கின்றனர் கடைசி கேள்வி எய்ட்ஸ் நோய்க்கான தடுப்பு மருந்து டேஷ் ஆர்வி நூற்றி நாற்பத்தி நாலு எய்ட்ஸ் நோய்க்கான தடுப்பு மருந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்வி நூற்றி நாற்பத்தி நாலு இது பார்த்திங்கன்னா தாய்லாந்தில் சோதனை ஓட்டமாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நண்பர்களே நன்றி வணக்கம்